En la estructura de la figura EXA F1-2013, la viga AB sostiene un cable que une los puntos B, C, D, que mantiene la posición de los elementos CE y DE. Si las secciones transversales de los diferentes elementos son viga AB, sección 1-1, B1 20 centímetros, H1 30 centímetros, de material elastoplástico perfecto para el que el esfuerzo de su punto de cedencia, sigma su PC es igual a 2000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El elemento vertical CE de sección 22, B2 10 centímetros, H2 20 centímetros, elemento inclinado DE, Sección 3.3, B3, 10 centímetros, H3, 10 centímetros, como muestra la gráfica. Si el cable tiene el diámetro y las características que garantizan la estabilidad de la estructura y las características del material de los elementos restantes son esfuerzo, tracción, compresión, 2.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado, módulo de elasticidad E igual a 700.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, módulo de elasticidad transversal G igual 280.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, coeficiente de forma alfa igual 1.5, L 3.2 metros, ¿cuál la máxima carga que puede soportar la estructura? Está el enunciado, las dimensiones que nos da, la forma, cómo actúa, qué partes estamos suponiendo que están bien diseñadas y que no vamos a necesitar verificar en el, en el comprendido de que queremos incorporar solo temas del capítulo 3 y 4, no más. Y las preguntas correspondientes sobre este funcionamiento de la estructura. La figura a la que hace mención es esta, figura EXA F1-2013. Es el arreglo geométrico, una estructura que está compuesta de un elemento AB, un cable que une el punto B con el C y el C con el D, que además genera este cable la estabilidad de las estructuras e, C y E, D, manteniendo en su posición a través de la transferencia de la carga que recibe en el punto D, el elemento de E y el cable, la carga P. Y esto, en este arreglo, genera esta estabilidad. Dice el problema que en este planteamiento, este cable B, C, D es suficiente. Estamos suponiendo que está bien dimensionado, su diámetro, su arreglo, todo está perfecto y no va a afectar en la estabilidad. Nos olvidamos del cable, solo nos ayuda a estabilizar la estructura. Está bien diseñado. Entonces nos están pidiendo que sobre esta base determinemos cuánto de P, qué valor puede tomar esta fuerza P para que, esta, esta estructura está en condiciones estables. Naturalmente, para que esta P sea la máxima que puede soportar, debe ser fruto de lo que es capaz de soportar este elemento, este elemento y este elemento. En las condiciones de trabajo del planteamiento del problema y las características físico-mecánicas de los materiales. Y su geometría, naturalmente. Para su solución, a la solución de este problema, primero hay que plantear los ejes de la estructura y determinar las cargas que inciden sobre cada elemento. En el elemento ED, puedo cortar este tramo, hacer un equilibrio estático como un nudo. Hago un equilibrio estático y determino que esta carga P cómo incide sobre este elemento ED y qué cantidad de tensión transfiere al cable DC. 
Una vez que he determinado la cantidad de carga que incide de esta carga P sobre este elemento, determino su capacidad de carga de este elemento, 1 por estabilidad elástica, o sea, como columna, al pandeo, estabilidad es que al pandeo, un elementito de esta longitud con apoyos fijos en sus extremos, con una carguita fracción de P, la que sale aquí. Determino su capacidad de carga por estabilidad elástica, por pandeo, y por calidad de material. De estas dos fuerzas que he determinado, debo igualar a este valor de P que incide sobre este. Y de ahí voy a sacar el máximo P que puede aguantar este. ¿Hasta qué valor de P puede tomar para que esto esté en condiciones de estabilidad? De esos dos análisis, determino el P que puede soportar este elemento. Hasta ahí tengo ya solucionado en función del elemento ED. Similar análisis hago para este elemento CE. De esta transferencia de este cable de la carga P, la tensión, aíslo este nudito y genero un equilibrio estático. De este equilibrio estático voy a saber cuánto me va a transferir la tensión en el cable de este lado y cuánto va a soportar este elemento. Una vez que tengo esta carga que incide en función de este valor de P, este elemento verifico a la estabilidad elástica como un elemento con apoyo fijo, apoyo fijo, me va a determinar una cantidad de carga. Luego por calidad de material voy a determinar esta carga que puede soportar este elemento por esfuerzo. De estos dos valores igualo cada uno a este valor de carga que me transfiere el cable en función de este valor P. Y de ahí saco el máximo que puede aguantar este elemento. Ya tengo solucionado este y debido a este. Luego paso a este elemento. En este elemento tengo la tensión en este cable. Aquí le aplico esta tensión y veo el comportamiento de este elemento. Este elemento además me dice que es de material elastoplástico perfecto. Esta viga empotrada en este punto, este cable le está jalando hacia arriba y entonces tiene una tensión de una carga en el plano de la hoja. Puedo descomponer en una carga en esta dirección, horizontal y en la vertical. Y luego analizar... ¿Dónde me va a generar los esfuerzos máximos en esta viga? El esfuerzo máximo en esta viga me va a generar en esta sección. Es el único punto de apoyo, por tanto esta carga axial tracciona. Toda esta sección en esta parte va a estar traccionada. En realidad, toda la longitud. Y en este punto que es el máximo, está todo traccionado. Este efecto de la carga vertical me genera una flexión con respecto a este eje transversal. Esa flexión generará aquí en este corte A de esta forma, una flexión. Por tanto, esta flexión traccionará todas las fibras de esta parte y comprimirá esta parte. La carga axial tracciona aquí y, con, y tracciona aquí. El momento tracciona aquí y comprime aquí. Por tanto, en esta parte inferior se van a sumar las tracciones, tanto por la carga como por el momento. Entonces, planteo un problema combinado debido a la carga axial, P sobre A. Digo, el esfuerzo en este punto ha de ser igual a P sobre A más, más el efecto de flexión, este momento, multiplicado por la distancia del eje de flexión al punto sobre la inercia con respecto a este eje de flexión. Eso es igual al esfuerzo en este punto. De ahí determino el valor del esfuerzo que me va a generar, va a estar en función de sigma, ese momento. Ese momento, debe ser, ese esfuerzo debe ser igual al del punto de excedencia. Aquí debe alcanzar el esfuerzo del punto de excedencia. Igual, y de ahí saco el que le corresponde para este punto. La carga, tengo la capacidad de este material, 
por tanto igualo eso a ese, a ese valor de esfuerzo y despejo el valor de P en función de esta carga, igualo con esta carga y de ahí saco los valores correspondientes para los tres elementos. Una vez que tengo las cargas que son capaces de soportar de P cada uno de estos, comparo y por comparación selecciono. Para hacer la selección, el problema dice cuál es la carga máxima que puede soportar esta estructura de P. Entonces, de todos estos tres análisis que he hecho, debo seleccionar el menor. Esa menor carga de P, digo que cuando le cargue aquí, va a soportar esta estructura. Si esta es la que da ese menor carga, esta con ese valor de P va a estar estable. Estas otras sí van a estar estables, no va a pasar nada. Aún cuando tienen mayor capacidad de soporte, por tanto, la que me está determinando es esta su capacidad. Pero si le cargo alguna de estas que es mayor a esta, cuando le cargue ese valor aquí, esta colapsará, por tanto, la estructura se desequilibra y falla. Entonces, de ahí seleccionamos con ese criterio la menor carga. Ese proceso lo estamos resolviendo aquí, en la solución. ¿Qué hago? Hago el análisis del nodo D, este el nodo D, lo que hemos dicho, este comportamiento. Entonces, el nodo D determina sus capacidades de las tensiones que transfiere la, la fuerza P a través del cable, tanto al cable hacia arriba como al elemento correspondiente de la columnita inclinada. De todo ese análisis estático, que es simplemente un análisis de, estático de, de un nudo, T2 igual a T1 igual a 0.559 dp. Es la carga que incide en función de P. Ya tengo el valor. En el nudo C ya tengo lo que incide a la barra. Esta es la cantidad de carga en función de P que va a incidir a la barra inclinada. En el nudo C, este es el nudo C, igual a lo estito, y hago el análisis. Esta tensión, que iba así, aquí le pongo así, ¿no? cambio de sentido para generar el equilibrio, y luego esta carga hago que en este nudo se equilibre, transfiere esta barra y transfiere este elemento. De ese análisis voy a sacar lo que incide esta carga P a este elemento. Entonces eso hago aquí, en el nudo C, igual planteo un equilibrio estático y determino que el PCE, el que incide como carga axial a la barra CE, es 0.75 de P. 75% de P incide de esta forma. Ya tengo el valor. Similar análisis hago para la barra. Aquí estoy planteando, en, en función de esto, determinar la carga que va a incidir, pero ya por, por estabilidad elástica. Aquí está. Ese elementito, la barra de E, la inclinada, dijimos que vamos a tomar dos, dos comportamientos. Uno por estabilidad elástica como columna y otro como elemento a carga de compresión axial. Entonces, como estabilidad elástica, un, un pandeo de una barrita con un apoyo fijo y apoyo fijo. Estoy planteando aquí, P crítico para esa barra, pi cuadrado por E por I. Como la barra es de sección rectangular, tiene dos inercias. Siempre la probabilidad de que esta mande la menor inercia. O hay que hacer con las dos para ver qué va a ocurrir. Sobre la longitud que hay que calcular de esa barrita inclinada al cuadrado, este es para un caso de pandeo de una barra con ambos apoyos fijos extremos. Reemplazo aquí valores, hago operaciones y dice que la carga crítica de pandeo va a ser igual a 179 mil. 924,88 kilogramos, el pandeo de la barra, por calidad del material, es una carga axial, en una barra donde la carga actúa en forma axial, el esfuerzo es igual a P sobre A, de ahí despejo el P y va a ser esfuerzo por área, 
sal con su área de la sección transversal y multiplico por el esfuerzo. Y dice que por calidad de material puede aguantar 250 mil kilogramos. Esa barrita. Entonces, de estos dos, ya sé que es el menor con el que debo trabajar. Digo, la carga en la barra PE es igual a la carga crítica, a esta, que es 170.92488. Esta es la carga que va a mandar para esa barra. Ahí lo dejamos. Hago para la otra barra. CE, para la barra larga. La barra larga S también es una barra de longitud L con apoyos fijos. Entonces lo mismo, esta tiene posibilidad de fallar tanto por estabilidad elástica como por resistencia del material. Voy a verificar su capacidad de esta barra por estabilidad elástica y por calidad de material. Entonces procedo a determinar barra C. Por estabilidad elástica es un pandeo simple de una barrita con dos apoyos fijos. La ecuación es la misma, varía la longitud y la inercia. Reemplazo los valores calculados y determino que esta barrita CE al pandeo puede soportar hasta 112.446.89 kilogramos. Hay que reemplazar y hacer operaciones. Verifican ustedes. Por resistencia del material, la carga también es axial en este caso, P sigma al ser igual al esfuerzo por la calidad del material, la compresión, por la sección transversal. Este valor está errado, este 1 no existe, es solo 500.000. Entonces dice que esto aguanta 500.000 kilogramos por efecto de calidad de material. Comparo los dos, 500.000 es muy grande comparado con lo que aguanta a la estabilidad. Entonces, para la barra CE, esto va a mandar. Digo, el P del CE ha de ser igual a 112.446.89. Ya tengo identificado los dos valores extremos para las barras tanto CE como CD. Como ED. Luego hago para la barra AB. La barra AB o viga, esta barrita, una vez que he tomado aquí el equilibrio estático de este nudo, he determinado el esfuerzo que incide sobre este cable. Aquí va a ser el mismo, solo de sentido contrario, genero el equilibrio en este cable, y aquí la barra, la fuerza va a ser de esta otra. Esta fuerza que tiene esta inclinación de la dirección de la barra, descompongo en esta, una axial normal a la sección y una perpendicular o paralela a la sección. Esta me genera un esfuerzo uniforme en toda la barra. Y como del análisis de esta estructura puedo identificar que el, la, la sección más solicitada va a estar en este punto de apoyo, digo, esta fuerza, esta horizontalizada, me va a dar igual a P sobre A. Entonces digo, extracción en todo, más P sobre A. Esta fuerza va a generarme una flexión, así, en este momento. Entonces digo, con respecto a este eje, más la flexión que me genera este momento, por su distancia al punto donde me va a generar también tracción, la flexión me genera tracción aquí y compresión aquí. Aquí va a ser una diferencia de esfuerzos. Por tanto, el esfuerzo en este punto va a ser menor. Aquí, en cambio, se van a sumar. Al sumarse, aquí el esfuerzo va a ser mayor. Por tanto, puede hacer en este punto, en la parte inferior. El momento multiplicado por esta distancia del eje de flexión a este punto sobre la inercia con respecto a este eje de flexión de esta sección. Esta es una sección rectangular, tiene dos inercias. Debo hacer actuar con la inercia que le corresponde a este eje transversal, a este plano. Entonces digo, eso es igual a un esfuerzo. Ese esfuerzo, como esto es un material elastoplástico perfecto, debe ser igual al del esfuerzo del punto de cedencia, en este punto. De ahí entonces, 
despejo y encuentro la cantidad de carga que puede soportar este elemento. Ya tengo de los tres elementos. Lo que pueden soportar los tres elementos. ¿eh? Tanto la barra ED, la barra CE y la barra o la viga PAB. Es solo que soportan estas estructuras o estos elementos. Por otra parte, del conjunto del análisis de aquí, he determinado lo que es capaz de soportar esta barra por su geometría, dimensiones transversales, tanto por estabilidad elástica como por resistencia. De similar manera, de esta barra por estabilidad elástica por resistencia. Este elemento, como elemento de material elastoplástico perfecto, encuentro lo que puede soportar ahora. Eso es lo que soportan estos elementos. Pero no me interesa, en este momento, no estoy preguntando cuánto soporta cada uno, sino cuánto de esta carga P, hasta qué valor de P deben soportar. Entonces, del análisis estático que hice, a esta barra, esta fuerza P no le incide en el 100%, le incide un porcentaje de esta carga. Entonces, el... El crítico de P que aguanta esta barra le igualo a lo que me transfiere esta carga P, el sistema. De ahí despejo y eso es lo que aguanta de P esta barra. Esta barra, para P qué valor va a tomar. Igual para esta barra, esto transfiere aquí una carga y aquí transfería en función de P una, de cantidad, de carga, una cantidad de carga de P. Entonces, esa carga debo igualar a la carga crítica que me sale, sea por pandeo o por, es, por resistencia. De ahí saco hasta qué valor de P puede aguantar esto. En esta igual, aquí tengo el valor de P, aquí las descompuestas van en función de P. Al igualar con, esta, con este efecto, de aquí saco el valor de P correspondiente. Entonces voy a tener tres P, aquí uno, aquí otro y aquí otro lo que aguanta cada uno de estos en función de la cantidad que les transfiere. De esos tres valores de P, voy a seleccionar por comparación el que le corresponda como respuesta al tema. La pregunta era, ¿esta estructura armada en este arreglo, bajo estas dimensiones, y cuando dependa solamente de estos elementos sino del cable, ¿Hasta qué valor de P podía soportar? Por tanto, de estas tres, elijo el menor. Digo, el P máximo que puede aguantar es el menor de estas tres P que he sacado. Si este daba el menor P, cuando le cargue esta, esta va a aguantar. Esta aguanta más, esta también. Consecuentemente, todo el sistema aguanta. Si le pongo el valor de esta que dice que aguanta más, por decir, no estoy diciendo que eso ocurre, vamos a ver en, el, en los resultados, le pongo esta, esta va a fallar, porque aguanta menos que esta en, ese, en, ese, en esa concepción de funcionamiento. Entonces, por esa razón elijo el menor de los tres y digo que es la carga P. Ahora vamos a ver los resultados. Aquí tengo lo que aguanta lo que aguanta la barra P, ED, lo que aguanta la barra CE y lo que aguanta la barra ABC. Estos valores debo igualar aquí por barra de E. El máximo que puede aguantar va a ser esta cantidad que aguanta, ¿no ve? en función a lo que es el PD. De ahí saco que el valor es este. P máximo que puede aguantar esta barra de E hasta que P tenga el valor de 321.869,19 kilogramos. Este, cuando P es este valor, esta barra B de E puede soportar. La barra CE, lo mismo igualo su capacidad de esta barra con lo que le transfiere la carga P en un porcentaje, era 0. 75 de PE de max igual al PCE de ahí despejo el valor máximo y tengo dice que esta barra puede soportar hasta que la carga P sea 
de 149.929,19 kilogramos. Ya tengo dos valores de P, el tercer valor de la viga, igualo la máxima carga de P de la transferencia del cable a lo que me soporta por efecto de la, del comportamiento de viga para ese punto. Y de ahí saco que ese es el mayor valor. Comparo los tres. Si le pusiera este el valor de P, estas dos colapsarían porque soportan menos carga. Si le pongo esta, esta aguantaría esta barra, esta también, pero esta colapsaría. Por tanto, este es el menor, digo que este es el máximo que puede aguantar. Si aguanta la barra AB con esta carga, estas otras sí van a aguantar mayor carga, por tanto, están en estabilidad elástica. Y la respuesta de ahí viene con este valor. Dice el problema, en la estructura de la figura EXA R51, la viga ABC es de material elastoplástico para el que el esfuerzo de su punto de cedencia es más su PC igual en kilogramos sobre centímetros cuadrados. No nos da. Seguramente nos va a preguntar esto. Sección QQ. Aquí está la sección QQ. B1, 15 centímetros. TB, 5 centímetros. H1, 20. TH, 10 centímetros. L1, 150 centímetros. L2, 250 centímetros. El elemento BD. El elemento BD. De sección SS, igual, debe ser S2, S2, aquí sus dos de la S se han, se, se han desaparecido. B2, igual, 20 centímetros, TB2, 5 centímetros, H2, 25 centímetros, TH2, 5 centímetros, L3 en centímetros. L3 dice esta distancia no está como dato, seguramente nos va a preguntar. Para el que su esfuerzo de su tracción y compresión, esfuerzo, tracción, compresión, en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Tampoco es dato, seguramente va a ser otra pregunta. E igual a 2.100.000. Es debe ser seguramente 2.100.000. No creo que sea 2.100.100. Aquí debe haber error de tape. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. G igual a 850.000 kilogramos centímetro cuadrado, coeficiente de forma. Alfa 1.5, determine los esfuerzos de trabajo de la viga AB, nos están pidiendo el esfuerzo de esta viga, como de la columna BD, nos están pidiendo la calidad de material de este y de este. Este cuando es elastoplástico, perfecto, y este cuando es un elemento en compresión, un elemento elástico. Y la longitud de la columna BD. Además, que esta longitud no es dato y también nos están pidiendo esa información. Cuando la carga distribuida o uniforme aplicada es del orden de 3.500 kilogramos centímetro. Es que esta carga es de 3.500 kilogramos por cada centímetro. En estas condiciones, en este elemento, nos piden decir qué esfuerzo tiene esta viga ABC ¿A qué esfuerzo está trabajando cuando este elemento es de material elastoplástico perfecto? ¿Y qué esfuerzo tiene esta cuando trabaja este elemento como elemento columna? Por estabilidad elástica y por resistencia del material, además de esta longitud. Entonces, para la solución de ese problema, planteamos el análisis de esta estructura, el elemento ABC es una viga que está cargada de esta forma, podía idealizar el comportamiento de esta viga como una viga simple apoyada, aquí apoyo fijo y aquí un apoyo simple, móvil. ¿Vale? Por las condiciones no tiene vínculo, como aquí se ve claramente que es independiente esta columna de esta, pero este elemento viga apoya por efecto de las fuerzas gravitacionales y la carga externa en este punto. Entonces lo que hago es, del concepto que hemos manejado, hemos dicho que en estructuras isostáticas, un elemento 
de material elastoplástico perfecto, la máxima capacidad que puede soportar es cuando entra en estado de plasticidad total en el punto de esfuerzo máximo de esta barra ABC de la viga. Decíamos que para alcanzar la capacidad máxima de un material elastoplástico perfecto, decíamos que en el punto donde se genera por estabilidad el esfuerzo máximo debería alcanzar la plasticidad total. Hago un análisis de esta viguita con un apoyito aquí fijo y un apoyito aquí móvil. De ahí saco el momento, probablemente va a dar en este punto el máximo, probablemente. Por ahí no da, habrá que ubicar. En el entendido de que aquí da el momento máximo del la, de la análisis de estabilidad de esta estructurita a la flexión, entonces aquí me va a dar un momento máximo. Por otra parte, este punto de esfuerzo máximo debe alcanzar la plasticidad para que sea su máxima capacidad. Por tanto, en esta sección, en este punto, determino con esta sección la estabilidad, porque es la, la plasticidad total. Determino el momento límite. De esta sección encuentro el momento estático y le multiplico por el sigma sub PC. No conozco el sigma sub PC, aquí el momento límite ha de ser igual al momento estático de esto por el sigma sub PC. Y eso debo igualar al momento máximo en este punto. De esa igualdad saco el esfuerzo de trabajo. Dice entonces con esta carga y en las condiciones de trabajo, el esfuerzo que necesita o el material que necesita de material elastoplástico perfecto debe corresponder a esas características físico-mecánicas de ese material, a ese esfuerzo de esa igualdad despejada. Ya tengo el primer inciso de respuesta. Determina los esfuerzos de trabajo aquí, de la viga de ese. Ya hemos sacado. Ahora me queda esta otra parte. En esta otra parte me está pidiendo determinar la, el esfuerzo de trabajo de esta, de, esta, de esta columnita BD y también esta longitud, no es dato. Genero de, esta, de este análisis estático de esta, de esta estructura la reacción correspondiente aquí. Esta no tiene ningún vínculo con esta viga, solo esta viga apoya. Entonces ese apoyo que es supuesto móvil le permite moverse así a este elemento, en este punto. Calculo la reacción en este punto, o sea, tomando momentos aquí, por esto y por esto, y de aquí de ese equilibrio saco esta reacción, y con esa reacción le cargo a este elemento. Entonces esa va a ser la transferencia de esta carga a este elemento. Por otra parte, este elemento podría colapsar por estabilidad elástica o por resistencia del material. La resistencia del material es independientemente de su longitud. Esta es carga axial y esto va a ser simplemente, por resistencia va a ser área de la sección transversal por su, por su carga va a ser igual al esfuerzo. Le aplico eso y respondo aquí una de las preguntas de este inciso, que es la calidad del material. De la segunda parte, aquí planteo la estabilidad elástica, el pandeo de una barrita empotrado libre, o puede ser también empotrado, empotrado con un apoyo fijo aquí, o de articulación. Para efectos de, de análisis, Normalmente va a depender cuánto de reacción tiene aquí. Si es tan grande la reacción, a este elemento no le permite moverse. Si esta reacción es pequeña, la carguita es pequeña, sí el efecto puede generar que se deforme libremente, casi libremente. Entonces asimila en función de la cantidad de carga que incide. Eso en la otra parte de diseño van a ver. Por otra parte... El tomar esto como un apoyo fijo y un empotramiento va a generar que esto tenga mayor, capaci mayor capacidad de carga. Por tanto, la cantidad de carga que saque va a ser más grande que cuando tome empotrado libre, que va a ser mucho menor su capacidad por estabilidad. Entonces, cuando haya duda de esa carga que incide sobre este punto, siempre es mejor tomar este estado por seguridad. 
el caso empotrado libre, porque le va a dar media menor capacidad de carga. Entonces, si aguanta una menor cantidad de carga y en, y en el funcionamiento esta trabaja como, de alguna forma, con cierta restricción, entonces me va a favorecer dándole el lado de la seguridad. Esos efectos van a ver en, la, en, el, anal, en el diseño de, estructural que van a ver en los diferentes materiales. Para nosotros en este nivel no hay vínculo y por no haber vínculo vamos a suponer que es libre, nada más empotrado libre, ¿no? Un poco para justificarles el... Entonces, de la, del planteamiento de la carga crítica de Pandeo aquí, sé la carga que incide, no le puedo sopor, a, aplicar más de la carga P, entonces le aplico la carga P que es sacado por estabilidad, voy a balancearlo en otras palabras, esta longitud me permite balancear lo que es capaz de soportar por estabilidad y por resistencia. Entonces le igualo a esa carga que me soporta por, esta, por resistencia y de ahí saco el L. Y entonces tengo la máxima carga que puede soportar. Este elemento, el esfuerzo al que está trabajando y la longitud de este. Y de esa forma es resuelto el problema. ¿Vale? Entonces... Esta explicación les he hecho con el propósito de que ustedes esto lo resuelvan. 